。小和尚，嗯，童老临死的时候，你是否在他身边呢？在啊，这几个月我都在他的身边。哦、那那破解生死符的宝诀呢？宝诀啊，呃，吴先生。哎，你干嘛？哎，哎，哎，羊，羊，羊，哎，哎。知道他说什么干嘛？不要问我为什么，你就说他说了什么。好，呃，童老他，在临死前他是，不是他，不是他，不是他，不是他，不是他。老前辈，我可警告你，童老他老人家已经先逝，你对他要尊重，否则别怪我对你不客气啊！不客气？我看你是活腻了，今天我就让你知道我云刀主的厉害！拉好了。烦了，烦了，烦了！小兄弟，童老在临死之时，除了说不是他，和哈哈大笑三声之外，还说了什么？他说：“梦中的姑娘，想见不想见？我心无挂念，便可指点你，去寻那梦中姑娘的图景。”小兄弟，童老到底对你说了什么？你告诉我，我姓卓的非但不会为难你，还有大大的好处给你。嗯，哎，卓先生，不能说，不能说，这个事情我不能跟你说的。嗯，为什么不能说？卓先生。呃，这句话只和我一个人有关系，和你们诸位真的一点关系都没有，所以我没办法告诉你们手周公剑乃是福建剑阳一字会剑门的绝技，这位卓老先生，想必是一字会剑门的高手齐素。姑娘好眼力，居然认得出老朽的剑招与门派。小兄弟。你将童老的遗言告诉我一个人，我这几招剑法便传了给你。卓不凡，啊，你什么意思？你想独吞生死符的命运？
，挟持我等。就是，小子，童老到底给你留了什么遗言？你老实的告诉我，如若不然，让我们这些人把你乱刀分尸了，那滋味可就不好受了。小兄弟，你莫怕。童老的遗言，你只需要跟我一个人说。倘若有第三个人知道，我这剑法便不能传你。哎，卓老前辈，这句话我真的不能跟你们说。嗯、呃，你们就算打死我，我也说不了这句话。呃、另外，卓老前辈，您的剑法真的是卓越超群的，但是在下不想学。好小子有骨气，他的剑法学了也没什么用。大家说是不是？是，是，是，是。我不是那个意思，我本是少林寺的弟子，我不能学他派武功的。我已经学了两门了，我就更不能学别人的武功。你们、你们，哎，你们，我、我、我、我不是这个意思。小兄弟，啊，你的心事，我全明白。啊啊,啊，不劳前辈，我自己来。郎才女貌，天造地设的一对嘛。只可惜，有人从中作梗。你要想称心如意，却也不易。这样吧，有老夫一力主持，将这位姑娘配了给你做妻房，今晚便在这灵鹫宫中洞房。嗯、我姑娘小心！张公子。大公子，大公子，你没事吧？没。大公子。嘿！王国家，我要死了！祝你和慕容公子举案齐眉，白头偕老。不，不，不，不，不！哎，公子，你别这么说。你会没事的，你为了我，才……王姑娘，你是为了我才流泪吗？王姑娘，我断于此生能得如此，就算就算再让他扎我几十剑、几百剑，我也是心甘情愿的。张公子，张公子，张公子，别怕，怕怕怕！我马上就要死了，方姑娘，方姑娘，你死不了啊！王姑娘，你也不用太过伤心，段公子这伤三四天就能好了。呃，嗯，你说真的吗？他死不了，三四天就好了，连药都不用服。臭小子，你找死！
人与童老关系匪浅，断不可让他逃了。大家先一起上，将人擒住，再做打算。糟了糟了，出手出重了！老前辈，不好意思，啊，呃，把剑还给您。我卓不凡终日打鹰，不想今日被鹰卓瞎了眼。小兄弟，果然身手不凡。老前辈，佩服，佩服，后会有期。站住灵鹫宫是什么地方？容得你想来就来，想走便走吗？童姥姥坐下，四侍婢参见虚竹先生，势必迎接来迟，还请主人恕罪。啊，啊快快免礼，快起来，快起来，快起来，起来，起来，起来，不敢，不敢。谢主人。呃，主人，婢子四姐妹一胎孪生，童姥姥给婢子取名为梅剑，这三位分别是蓝剑、竹剑。哦菊剑，适才遇到各部姐妹，得知诸般情况，现下婢子已将大门关上。这些大胆做反的奴才，该如何处置？还请主人发落。嗯。没事吧？我好了，我好了，没事了。文庄在下，哈大坝这条命是您老人家给的，此后但有索命，赴汤蹈火在所不辞。啊，快快醒醒，快快醒醒，多谢姑。姑，帮帮我们吧。
人小心。会治生死符，只要你们告诉我种在哪个穴位上，告诉我，我会一一为你们诊治的，好吗？各位，在下不才，承蒙童老前辈传授了这破解生死符的法门。呃，只要是知道种在哪个穴位上的，我都能一一诊治。这不知道种在哪个穴位上的话，呃，在下辨认穴位的方法还是尚为肤浅的。但是，呃，只要你们不着急，给我一些时间，我一定会找到方法，直到给你们治好为止。好，好。快点！